humor. O que é o humor pra você? O humor pra muita gente pode ser diferenciado, pode ser aquele memezinho em vídeo engraçado, ou pode ser um textinho legal. Pra cada pessoa pode ser uma coisa diferente. Como por exemplo esse lugar aqui, que promete pra gente um humor de altíssima qualidade. Onde chama Cê é louco, o moleque é abusado em campo e tem o Messi na foto de perfil, né? Olha lá, o Messi antes e o Messi depois. Veja como ele ficou no tempos de hoje. Vamos ver se realmente aqui tem um humor de altíssima qualidade, refinadinho do jeito que a gente gosta. Então quer dizer que você não quer mais ficar comigo por causa do meu filho? O problema não é seu filho. Vou até o pai da criança com cinco homicídios. Ah, ah, esse cara é um cagão Não quer assumir o filho ali só porque o pai tem cinco homicídios Você é santa agora Você já não matou aí umas cinco formigas na sua vida Cinco formigas, para pra pensar um pouco Só porque o cara causou cinco homicídios O cara não quer assumir a criança Ah, muito desrespeitoso isso Se fosse quatro, assim, três, passava, eu acho, né? Mas cinco é complicado Uma bola Que isso? Pessoa burra Dá pra ver que é uma bola Não é um negócio que você fala Nossa, que que é isso? Que bagulho escondido Claramente é uma bola Pra você sacar que eu te quero KKKKK Vou usar com a pessoa que eu gosto Coitado do cara, mano Foi jogar a bola querendo levar uma sacada, levou logo um bloqueio. Isso aqui, pra você que não sabe, é a situação do Web Namoro na vida real, tá bom? Você fica vivendo na sua imaginação aí que o Web Namoro é mil maravilhas, que é um negócio surreal. Mas não, essa aqui é a realidade. Onde só um tem o que o Web Namoro precisa, sabe? Que é a intenção de ter o um relacionamento, a dedicação conversando, tem chifre de corno. Em um relacionamento sério com Jane Neves. Que lindo esses jovens na internet conseguindo um relacionamento sério. Uma pessoa tão diferente dele. Coisa linda de se ver. Então você que quer um relacionamento, não desista. Quem sabe, assim como ele, você consiga a sua cara. É só sua cara, nem nem cara metade, é só sua cara mesmo. Tô imaginando esse cara mostrando pros pais quem ele tá namorando, sabe? Ele chega assim sozinho e fala assim: pai, estou namorando. É pai, ué, cadê a moça ele? Olá, sogro, tudo bem com o senhor? Me diga uma coisa, o que te deixa louco na cama? Seja sincero. Farelo de pão, hein? Dá mó agonia. Nossa, farelo de pão é horrível mesmo, mano. Pô, quem que criou o farelo de pão? Não faz nem sentido isso existir. O farelo de pão, pra mim, no sofá, na cama, é como se fossem as armas do apocalipse. Bagulho horrível. Então começa a suspeitar do seu namorado, sua namorada aí que te leva café na cama. Começa a suspeitar. Será que ele tá me levando café na cama mesmo? Por que quer é que cai farelo de pão na minha cama? Porque se ele quiser que cai farelo de pão na sua cama, parece que uma pessoa aí não te ama de verdade, né? A a única coisa que é pior do que farelo de pão na cama é quando você chega em casa tem um padeiro na sua cama. Aí é horrível. Principalmente se tiver com a sua esposa. Olha o desenho de uma criancinha. Que todo desenho de criança é igual, mano. Sempre um campo, uma casa, uma nuvem e uma pessoa presa. É sempre assim. Eu e tu, amor. Quem é atrás? Ah, o Neymar sequestrado. Você aqui é o Neymar da pós vitiligo triste, velho, na verdade. Mas suspeito. Eu não sei se é o Neymar muito esse aqui, não. Não parece muito com ele. Além dele estar tá em pé ali. Suspeito. Me dá, tá falando de sorvete ali. Vem cá. Oba, e depois posso comer sorvete? Ó. O cara foi procurando ouro e achou diamante, verdadeiro vencedor do mundo moderno. Bom que se fosse no meu caso, não ia dar nem tempo do sorvete derreter. Vai é rápido. Bom dia, sogrinha. Oi, Guilherme, bom dia. Não é Guilherme, kkk. Kkk. Desculpa, Paulinho. Não, kkk. Sou namorado da sua filha. Desculpe mais uma vez, Vitor. Não, kkk. Quantas filhas a senhora tem? Nossa, essas várias filhas devem ser aquela geração lá passada. Tem nove filhos. Com certeza é isso. Um. Caramba, eu se eu fosse esse rapaz Começaria a me preocupar um pouco, né Ser o único namorado que a sogra não lembra o nome Deve ser complicado Essa minha sogrinha, sem cabecinha mesmo, viu Não sabendo que eu sou o namorado da filha dela Convidei meu sobrinho pra tomar sorvete Ele não trouxe o dinheiro do dele Ah, tá certo, né A gente convida o sobrinho E ele vai achando que eu vou pagar o negócio pra ele Tem que ser assim, ó A cara dele, na verdade, é o pagamento pra gente Olha o sorvetão, deve estar tá mal bom Pena que o moleque não trouxe dinheiro pra comer também Hoje em dia, as crianças tá aí, ó Ganhando dinheiro sendo pro player de Fortnite, de Free Fire Tá aí, não consegue comprar um sorvete? Criança bosta Estatísticas dizem Enquanto um pedreiro levanta uma casa Uma criança levanta 50 bilhões de casas no Fortnite Oi gente, só queria dizer que vocês são minha Ohana E sabe o que significa Ohana? Ohana quer dizer família E família nunca mais abandonar ou esquecer Amo vocês Ohana quer dizer Kika na banana Esse aqui é o Stitch do outro site, né? Caramba Nossa, eu assisti um negocinho lá Não percebi que Ohana era Kika na banana, não Desenho um pouco diferente Existe uma música de Ohana Kika na banana? Porque se não existir, gente Cria agora, velho Cria agora, pode pegar o direitos pra você, porque isso aqui combina perfeitamente com a música. Só colocar uma batida de fundo e ficar repetindo, oh, Hannah, aqui cara banana, oh, Hannah, aqui cara banana, acabou. Milhões. Olha, está rico, milionário. Tem que ser muito filho da puta pra acordar a pessoa duas horas da manhã e foder por dois mil. Dois mil? Nossa, o cara não brinca em serviço, mano. Um jogador nato em campo tá aqui. Dois mil, uma máquina. Uma besta enjaulada. Nossa senhora. Nossa, dois minutos. Não sei se o cara vai sarrar ou tá fazendo doutorado em medicina. A menina fica julgando dois minutos aí. Quero ver ela. Se ela ficava dois minutos em Inteiro num tanque de água congelada. Quero ver se depois disso ela vai achar que dois minutos não é tempo pra cacete. O cara vai sarrar e faz podcast. Que sapo lindo! É uma perereca. Comprei 
essas pererecas pra dormir comigo Porque pra dormir com a sua é mó burocracia Os caras muito idiota, mano Que bagulho idiota, velho Não tem nem como comentar disso aqui, não Só kkk risadas, hein Humor de alta qualidade da garotada Filho, você tá com algum problema? Eu ouvi seu pão daqui e a visita também Agora chegou o cheiro Tá potente Toma vergonha nessa cara, João Caramba, pra mulher perguntar Você tá com um problema? O moleque, ele deve ser um cadáver Que tá escondido no quarto dele, mano Não é possível Enquanto isso, a mãe dele conversando com as visitas Lá e o The Walking Dead acontecendo no quarto dele Só que que a mãe não percebeu, mano Perguntando se tá com algum problema O moleque fala assim Mas estou com algum problema Estou morto E aí, Milena, ficou com o Léo? Sim, mas foi só um selinho E aí, Léo, ficou com a Milena? Sim, parça, bagacei É isso, parça Bagaçamos aqui no selinho Bagaçamos, é assim que funciona Você vê que o homem não brinca em serviço mesmo, né, gente? Com certeza ele não tá aumentando nem um pouco aqui Isso aqui também é mais uma prova de que mulher é sem coração Primeiro, na foto deles ali Que a mulher tá normal, cabelinho meio emo ali E o rapaz tá com coração na imagem Segundo, é que pra mulher só foi o quê? Um selinho, sabe? Nada demais Pro cara foi o quê? Bagacei Olha a diferença A emoção do cara passa ao ficar com a menina E a emoção que a menina passa ao ter ficado com o cara muito triste essa diferença Nesse selinho, esse cara aqui viu o casamento, sabe? Viu os filhos, viu o futuro Morrendo velhinho um do lado do outro Que pena ser o último homem romântico na Terra Quem mandar solicitação de amizade, curtir todas as minhas fotos Eu passo o contato da minha tia Você vê como que é simples, né? Muita gente aí almeja seguidores de várias formas Tenta postar foto legal Tenta revolucionar no Instagram Mas esse moleque aqui, ó Ele leilou a tia É muito mais fácil Com certeza tem muito mais retorno Do que qualquer outra pessoa Esse aqui é um moleque verdadeiro, gente Isso aqui é um moleque empreendedor Moleque que não brinca ser Oi, tu me na rua, indo na padaria Tu fala sozinha, esquizofrênica É, isso aqui <risos> é uma dificuldade que eu queria Não poder passar, né? Quem nunca aí tava andando na rua E sentiu aquela vontadezinha de falar sozinho Gostosa Ah, não vai falar que é só eu Não é só, só eu Ah, é sim não, 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 não. Para de pensar que eu faço isso já, na verdade, né? Eu tô falando pra vocês aí. Mas pra mim tem uma câmera na minha frente, tem nada. Nossa, agora eu tô muito triste. Caramba, eu sou esquizofrênico, gente. Caramba, eu caí na real agora, mano. Abriu minha mente. Puta que pariu, eu sou esquizofrênico. Que isso? Para de ser retardado, Vinícius. Retardado? O Vinícius é um gênio incompreendido. O um gênio moderno. É impossível, gente. Ele usou a carta. Vinícius consegue tudo o que quer com apenas um jeito. Infelizmente, depois dele mandar o mamilo e mostrar essa carta aqui, todo mundo que tá vendo esse vídeo vai ter que mostrar o Mamilo pra tela. Vem me ver? Não posso por causa do vírus. Meus pais não estão em casa, Gabriel, mas deveriam. Tá vendo? Seja como o Gabriel, gente. Seja consciente. Essas pessoinhas aí que fica coisa de vem me ver. Dá pra ver pela internet, gente. O web namoro tá aí. Por que, que você vai precisar ir pra casa dos outros? Vamos parar com isso aí de ir pra casa dos outros? Faz nem sentido isso. Ah, isso aqui não gostei. Isso aqui não é humor, não. Isso aqui é só uma fada sensata, gente. Gabriel para presidente 2036. Rola. Tenho. Falei, olá. Não, rola. Ah, tá. KJ, 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 KJ. Olha como estás. Mole. <risos> Sem graça. Tudo é piadinha de pênis. Sem graça as coisas de piadinha de pênis. Já passou a época. Passou a época, sabe? Agora é piada mais rebuscada. Piada de cacto. Hoje em dia é piada de cacto. É a coisa mais engraçada. Se alguém vem com piadinha de pênis pra vocês, fala não. Só aceito piada de cacto. Só vai embora. Ah, vai se fuder, moleque. Calma, calma que deu um plot twist aqui do nada no final. Então quer dizer que a pessoa não era nem espanhola. Tava começou. Olha, olha como estás. Ah, mano, pelo amor de Deus. Não, agora eu fiquei estressadinho, ó. Olha aqui, ó. Tô estressadinho. Pessoa brasileira, português, fica querendo conversar. Olá, como estás, velho? Eu ia até julgar ele, falar, ai, que menino infantil. Mas não, ele tá certo mesmo. Tem que responder assim. Inclusive, olha que interessante. Ele falou que tá mole, mano. Parando aqui, isso me faz refletir um pouco, né? Coitado das rolas. As rolas tava aí pelo mundo aí. Tem nada a ver com, com pênis. E o pessoal adotou como se fosse o nome de um pênis. Rola. Pode nem ser pássaro mais nesse país. Viu no seu currículo que você é extremamente rápido em cálculos? Sim, muito. Quanto que é 9 vezes 8? 97. Completamente errado. Mas fui rápido. É, o cara foi rápido aqui, foi ligeiro Contratado Beleza, curte um cara feio e fora do padrão Curto, sem problemas Que pena, sou bonito Nossa, vazou, vazou o Cristiano Ronaldo conversando com alguém Estou muito triste, é muita lindeza Olho no espelho, o espelho brilha perante a minha beleza E eu só queria namorar você que curtiu um cara feio fora de padrão Pessoas bonitas e dentro do padrão também sofrem É um sofrimento inabalável, talvez mais do que as pessoas feias Porque as pessoas feias já aceitam, sabe? Elas já entendem como é que funciona Agora a pessoa bonita... Ela não se entende, gente. Ai, como é sofrimento e dor. Meu Deus do céu. Praticamente a mesma dor de levar uma estaca no coração. <risos> Oi, gatinho Oi, quem é? KKKK Jéssica aqui, tudo bem? Tudo sim, com você Ufa, tô bem, tem quantos anos? 15, e você? Ufa 
Ufa! Vai fazer 16? Não, vou fazer 14. Meu aniversário é reverso. Nossa, aí o verdadeiro inimigo de Barry Allen. O aniversário reverso. Que o papo da menina também, todo estranho, mano. Ai, tem quantos anos? 15? Ufa! Você tá bem? Ufa! Que papo é esse, mano? Que merda, ufa! Ufa, lufa, 15 pontos pra Grifinória. Esses caras aí que fazem aniversário reverso é fogo, né, mano? Até parece uma pessoa que eu conheço lá que não sai dos 13 anos. Chega no aniversário, eu volto pros 13. Parece essas pessoas aí, viu? Ah, realmente aqui, um humor de alto nível. Nossa, caí nas Ribeiras várias vezes. Assim, vou falar a verdade, eu quis rir algumas vezes? Quis rir, né? Mas eu sou um cara sério, sensato, fada 3. Então não, não pega muito no meu peito, assim, né, gente? Você quer debochadinho? Tô, olha, toda soltinha aí, fica rindo com qualquer bobeirinha que aparece na sua frente. Vou mostrar minha bunda peluda pra ver se você ri disso aqui. Vamos ver então se você ri disso aqui, ó. Okay?